ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസ് കിച്ചൻ ഞാനൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ ആട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു കേക്കൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേസായിട്ട് വാനിലേൻ്റെ സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ ഞാൻ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൺ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സ്ക്രാപ്പറോ അല്ലാണ്ട് ഒരു നൈഫോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മേലെ ഞാനൊരു കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അങ്ങനെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കടിക്കണം അപ്പോൾ കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് പോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറും കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഞാൻ ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗറും അതുപോലെ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മേലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്ക്രാപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ലെയറും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ തേർഡ് ലെയറും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മേലെ ലാസ്റ്റത്തെ ഫോർത്ത് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ ഓവർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മാക് ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു നാല് ടു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ക്രാപ്പറോ അല്ലാണ്ട് ഒരു നൈഫോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മുൻപാത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ അത്ര വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോർഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് ടു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഓവറായിട്ടൊന്നും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം താഴ്ന്ന് മേലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടും ഒരു മൂന്ന് ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അത്ര
ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലവർ അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കളറും പിന്നെ ആ പ്ലെയിൻ കളറും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ വലിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുൾഭാഗം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫെറാറാൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെടുത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്കോ ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോർണർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേര് എഴുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പി ബർത്ത് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കംഫേർട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ പോലെ എഴുതിയിരിക്കാം അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ചിരുന്ന റഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് എഴുതണം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആ ബ്രൗൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി പിന്നെ ഡിന്നർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിന്നറിന് ഒന്ന് പൊറാട്ടയും കുഞ്ഞിക്കോയും ബീഫ് കറിയും ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കോയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ പൊറാട്ട ഞാൻ ഐഡിൻ്റെ പൊറാട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മലബാർ പൊറാട്ടയുണ്ട് സാദാ പൊറാട്ടയുണ്ട് അതുപോലെ വീറ്റ് പൊറാട്ടയുണ്ട് നല്ല പൊറാട്ടയുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള പൊറാട്ടയാണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ടയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ പൊറാട്ട നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊറാട്ടൊക്കെ ചുട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ തന്നെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേക്ക് കട്ടയിൽ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറേ ഗെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കാനും അതുപോലെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നെങ്കാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയായിരുന്നു അവനാണ് പകുതിയും വന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് അവനിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ അവരെ ഒപ്പിച്ചെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് അവരെപ്പോഴാണ് വാങ്ങിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോലില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് പോലില്ല അപ്പോൾ ഉമ്മ തന്നെയാണ് ഉമ്മ ഇപ്പം തന്നെയാണ് പുറത്ത് പോകല് അപ്പോൾ ഉപ്പന്നെ വരുമ്പോൾ ഓഫീസ് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പന്നെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തു അത് കുറേ പേപ്പർ കട്ട്സ് ആയുണ്ട് പേപ്പർ കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്ലിങ് ആയോ പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടി ഒരു വലിയ ബോക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞു ബോക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോക്സ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ബോക്സും അൺബോക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെ കിട്ടിയത് മലബാറിൻ്റെ ബോക്സ് തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇയറിങ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ആ ബ്രേസ്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന റൂബിയും എമറാൾഡിൻ്റെ അത് മോഡലിലായിരുന്ന ഇയറിങ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നു എല്ലാവരും കൂടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ബർത്ത് ഡേക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യലുണ്ട് പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അവൻ കേക്ക് കഴിക്കൽ തുടങ്ങി കേക്കല്ല നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ കഴിക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അടുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവും കേട്ടോ ആരും കാണാതെ അവന് അടുത്ത ചോക്ലേറ്റും എടുത്ത് കഴിക്കാണ് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരും കേക്കൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിം ഷമാസൊക്കെ കേക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവർ താഴെയായിരുന്ന പേപ്പർ പീസ് ആയിട്ട് കളിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വീട് ഇങ്ങനെ കച്ചറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയില്ല കളിക്കാനും അപ്പോൾ അവർ കുറേ നേരം കളിച്ചു പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും അത്ര വലിയ പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും കഴിക്കലില്ല ജസ്റ്റ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരലുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആരും വിളിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തന്നെ ആയി കുറേ ഓടി കളിച്ചു പിന്നെ അവർ ടയേർഡായി അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീഫ് കറിയും കുഞ്ഞിക്കോഴിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലാണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഓവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെയായിട്ട് വരലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വരാനും പറ്റിയില്ല ആരെയും വിളിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയുന്നു അടുത്തിട്ടോടുമ്പോൾ ഞാൻ